Drop it. Hi friends. In the video, I'm going to talk about how to create an e-book. How to publish an online book. I'm going to talk about how to publish an online book. I'm going to talk about how to publish an online book. ஒரு வெப்சைட் இருக்கு அது வந்து அமேசான் அவங்களோடது அதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட நீங்கள் எழுதுகிற புக்கை வந்து அப்லோட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ப்ர ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் சேல் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் தமிழ் எழுதணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த புக்கு எழுதி நீங்கள் எப்படி பப்ளிஷ் பண்ணுறது இதை பற்றியான டீட்டெயில் வந்து சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவோட எண்டில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு யூடியூப் சேனல் அதாவது இ புக் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அதை பற்றி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சேனலையும் அந்த சேனல் சம்மந்தமான ஒரு பிளாகையும் நான் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் நான் பேசிக்காக நான் இதில் எதுக்காக என்ன எதுன்னு நான் சொல்கிறேன் எப்படி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு தமிழில் புக் எழுதணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கூகுள் இன்புட் டூல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கிரியேட் ஒரு இது இருக்குது அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா டாக்ஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் அப்படின்னு போய்க்கோங்க அது வந்து ஜிமெயிலில் போயிட்டிங்கன்னா நீங்கள் போனீங்கன்னா கூகுள் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இதில் இப்போ நீங்கள் தமிழில் புக் எழுதணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் டைப் பண்ணும் அப்படின்ற கூட அவசியம்லாம் இல்லை டைப் பண்ணணும்னா டைப் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பாருங்கள் வாய்ஸ் டைப்பிங் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் என் வாழ்க்கையில் சந்தித்த நபர்களை பற்றி ஒரு புத்தகமாக எழுதி வெளியிடலாம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் இன்னும் சரியாக ஒரு வருடத்தில் அந்த புத்தகத்தை வெளியிட முடிவு செய்து உள்ளேன் இவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து தமிழில் நீங்களே பேசி பேசினீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது கன்வெர்ட் ஆகி இந்த மாதிரி வந்துடும் இது வந்ததுக்கப்புறம் இதே மாதிரி நீங்கள் பேச 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 எல்லாமே வந்துடும் நீங்கள் அதை வந்து ஃபைல் அப்படின்னு போயிட்டு நீங்கள் பாருங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ்ன்ற ஃபைலை நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கணும் சேவ் பண்ணிவிட்டு அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சுது பட் இதில் நிறைய டீட்டெயில் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதை நான் கடைசியாக கொடுக்குற அந்த யூடியூப் சேனலோட லிங்க்கையும் அவங்க பிளாகையும் பார்த்து நல்லா கற்றுக்கோங்க பட் நான் இப்போ சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் புக் எழுதுறீங்க அப்புறம் அமேசான் கேடிபி அதாவது கிண்டில் டேரக்ட் பப்ளிஷிங் இதில் போயிட்டு நீங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாலு டேப் இருக்கும் புக் செல்ஃபுன்னு இருக்கும் இதில் போய் நீங்கள் கிண்டில் இ புக் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதில் தான் போய் அப்லோட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும் நீங்கள் என்ன புக் எழுதுறீங்க அதோட லாங்குவேஜ் என்ன அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தமிழ்னா தமிழ் கொடுக்கணும் அந்த புக்கோட டைட்டில் கொடுக்கணும் புக் எதாவது சப்டைட்டில் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்டைட்டில் கொடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் அதை விட்டுருங்க ஆத்தர் யார் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அப்புறம் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த நீங்கள் இந்த புக்கு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு யார் எடிட்ரு ஃபோட்டோகிராஃபர் யார் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் யார் அவங்களோட நேம் என்ன ஃபஸ்ட் நேம் என்ன லாஸ்ட் நேம் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இந்த புக்கு எதுக்காக எந்த மாதிரியான புக் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் இந்த புக் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கொடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா கொடுத்துக்கோங்க அதுதான் வந்து நீங்கள் புக்கெலாம் பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒருத்தவங்க வந்து அமேசான் கிண்டில் போய் சர்ச் பண்ணும்போது உங்கள் புக்கை பற்றி உங்கள் புக்கு வந்து டாப்பில் வர்றதுக்குரிய வேர்ட்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கணும் ஸோ அது எல்லாமே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த கீவேர்ட்ஸ் கீவேர்ட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கீவேர்ட்ஸ்ன்றது உங்கள் புக்கு சம்மந்தமான கீவேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் இங்கே கொடுத்துக்கணும் ஏசிஓன்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கோங்க கேட்டகரி நீங்கள் எழுதுகிற புக்கு எந்த மாதிரி கேட்டகரி குக்கிங் கேட்டகரியா இல்லை வந்து ஒரு யூடியூப் டிப்ஸ் கொடுக்குறதா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி என்னெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்கும் இதெல்லாமே நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிண்டில் இ புக் கண்டென்ட்னு போகும் இந்த பேஜில் தான் நீங்கள் புக்கை வந்து அப்லோட் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி அந்த புக்குக்கு நீங்கள் அட்டப் படம் இருக்குல்ல அதாவது கவர் பேஜ் இருக்குல்ல அதை வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி கேன்வான்னு ஒரு டூல் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த கேன்வா டூல் இந்த டூலில் போனீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள்
என் வாழ்க்கை அப்படின்னு சும்மா டைப் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் உங்கள் புக்கோட கண்டென்ட் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறது எல்லாமே இங்கே பக்காவாக இருக்கும் இது எல்லாமே ஃப்ரீ டூல் தான் நீங்கள் உங்களோட கூகுளோ இல்லை ஃபேஸ்புக் ஐடியோ வச்சு நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களோட புக்கு நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிடுறீங்க அந்த கவர் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணிடுறீங்க இங்கே வந்து நீங்கள் ப்ரைஸ் க்ரிய ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுப்பீங்க ஒன்று நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து உங்கள் இப்போ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் எடுத்துக்குவீங்க அமேசானுக்கு ஒரு ச சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொடுப்பீங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பிரிச்சுக்கலாம் அது இந்த ப்ரைஸிங் டேபில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும் எப்படின்னு அப்புறம் வந்து இது என்னென்னா ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டேபு இது வந்து நீங்கள் உங்கள் புக்ஸ் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு எந்த மந்த்லேருந்து அதாவது ரிப்போர்ட்ஸ் மாதிரி எந்த மந்த்லேருந்து எவ்வளோ சேல் ஆகிருக்கு எவ்வளோ பேமெண்ட் வந்திருக்குது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இங்கே பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் கம்யூனிட்டி இந்த கம்யூனிட்டின்றதில் போய் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ இந்த இ புக்ஸ் நீங்கள் எழுதுறீங்க அதில் அதை வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சில பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் அதெல்லாம் அதை பற்றி நீங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குரிய கம்யூனிட்டி இந்த இடம் அதுக்கப்புறம் இங்கே கேடிபி செலக்ட் இது வந்து கேடிபி செலக்ட்ன்றதும் ஒரு ஒரு அமேசானில் இருக்க ஒரு கம்யூனிட்டி மாதிரி அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா சில டைமில் வந்து உங்கள் புக்கை வந்து நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் அதாவது இந்த டைமில் வந்து ஒரு மார்ச் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து பத்தாம் தேதி வரைக்கும் உங்களோட புக்கை வந்து நீங்கள் ஆஃபரில் கொடுக்குறது அந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இங்கே நடக்கும் ஸோ இங்கே யோர் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு இருக்குல்ல இந்த யோர் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் அமேசான் அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிடுறீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த யோர் அக்கௌண்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் பேங்க் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுப்பீங்க இது ரெண்டு மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் அமேசான் டாட் காம் அப்படின்ற டொமைன்லையும் அப்புறம் அமேசான் டாட் இன் இந்த ரெண்டு டொமைனில் இருக்க மட்டும்தான் செல் ஆகிற அமௌண்ட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இல்லை உங்களுக்கு மற்ற டொமைன்லையும் உங்கள் புக் சேல் ஆகுது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான் டாட் யூகே அதில் சேல் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்குரிய அமௌண்ட்டை நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பயனியர் டாட் காம் அப்படின்ற சைட்டில் போய் நீங்கள் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் அது சம்மந்தமான டீட்டெயிலுமே உங்களுக்கு அந்த லிங்க்கில் இருக்கும் தெளிவாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து புக்ஸ் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணணும் அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் ப்ரொசீஜர் அப்புறம் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னு நான் சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி ஃபார்மேட்டுன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது கவர் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணுற கேன்வாவில் அப்புறம் ஃபார்மேட் பண்ணணும் அதாவது ஃபார்மேட்னால் இப்போ நீங்கள் போயிட்டிங்கன்னா புக்கோட டைட்டில் எப்படி இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஃபார்மேட்னு போனீங்கன்னா புக்கோட டைட்டில் சப் டைட்டில் அதெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் பேரகிராஃப் ஸ்டைல் இங்கே பாருங்கள் டைட்டில் சப் டைட்டில் ஹெட்டிங் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துக்கணும் அப்புறம் வந்து பேஜ் நம்பர்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஃபார்மேட் பண்ணணும் அதோட டீட்டெயில்ஸுமே நீங்கள் அந்த லிங்க்கில் பாருங்கள் அப்புறம் அந்த ஒரு புக்குனா எந்த மாதிரியானலாம் இருக்கும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா வந்து இது யாருக்கு நீங்கள் டெடிகேட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் நார்மலாக ஒரு புக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த யாருக்கு டெடிகேட் பண்ணணும் இல்லை யாருக்காவது நீங்கள் நன்றி சொல்கிறீங்க அப்படி இல்லைனா யாராவது உங்களுக்கு நீங்கள் புக்கை வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு யாருக்காவது கொடுத்துருப்பீங்க அவங்க வந்து உங்கள் புக்கை ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து அவங்க அந்த புக்கை பற்றி ஒரு ரிவ்யூ சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் உங்கள் புக்கில் ஒரு ஃப்ரண்ட் பேஜில் போடலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் ஒரு புக்கு நீங்கள் எழுதும்போது இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் எழுதி அதே மாதிரி உங்கள் புக்கு நீங்கள் காப்பிரைட் வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் ஒரு புக் எழுதுறீங்க அப்படின்னா மினிமம் ஒரு தேர்ட்டி டூ பேஜஸ் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இவ்வளோதான் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக நான் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் டீட்டெயில்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றக்காக உங்களுக்கு ஒரு யூடியூப் சேனலோட லிங்க்கும் அவங்களோட பிளாக்ஸ் இதுவும் கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரியான நீங்கள் அந்த சைட்டை நீங்கள் அந்த யூடியூப் சேனல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை விட ஒரு இ புக் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எந்த ஒரு சைட்டுமே பார்க்க முடியாது அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக தமிழில் அவ்வளோ அருமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு எனக்கு உங்கள் கமெண்ட்டில் எனக்கு ஒரு பதில் சொல்லுங்கள் அது எந்தளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு யூடியூப் சேனல் அவங்களோட பிளாகையுமே நீங்கள் விசிட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ